ก็วันนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับโมดูลการทำงานเกี่ยวกับเลตเตอร์ลองซึ่งโมดูลเลตเตอร์ลองอ่ะมันจะอยู่ในส่วนของ point of sale ของตัวโอดูเก้านะคะก็มาดูที่หน้า point of sale โดยปกติอ่ะมันจะไม่แสดงเป็นเลตเตอร์ลองไว้ให้เลตเตอร์ลองก็คือแบบทำเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับด้านอาหารก็มันเราต้องไปตั้งค่าเพิ่มเติมให้มันใช้งานเลตเตอร์ลองได้แล้วก็ตรงนี้มันเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับส่วนลดนู่นนี่นั่นนิดนึงแล้วก็พาดูภาพรวมของการใช้งานนิดนึงตั้งค่าก่อนก็ตัวนี้มันเหมือนเครื่องเหมือนเครื่องพอยต์เซลล์อ่ะก็มีตั้งค่าเกี่ยวกับเอ่อตัวนี้เกี่ยวกับการการการรับเงินว่าเป็นแบบเงินสดเป็นแบบเครดิตในแบบเนี้ยค่ะก็มีอันนี้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์เพราะว่ามันพอเซลล์มันจะมีการต่อเชื่อมต่อกับตัวมาโครสแกนเนอร์พวกแคดบ็อกอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็อันนี้ตั้งค่าเฮเตอร์ฟุตเตอร์ของรีซีฟแล้วก็นี่คือตั้งค่าส่วนลดปกติในพอยต์เซลล์มันจะมีส่วนลดได้สองแบบดีฟอลต์มันจะเป็นส่วนลดรายการแต่ละรายการมาให้ถ้าอยากให้ลดรวมหนึ่งใบเหมือนหนึ่งใบลดไปห้าร้อยบาทก็คือตั้งเป็นโกลบอลดิเคาท์อันนี้แล้วก็ในส่วนของเลตเตอร์ลองมันจะมีการตั้งค่าปลอก็คือเหมือนแปลงของร้านอันนี้มันจะมีตัวเดโมมันจะมีมาให้สองตัวก็คือเมนฟอร์เหมือนตัวหลักหนึ่งตัวแล้วก็เป็นเหมือนระเบียงแล้วก็ตัวนี้เป็นคิดเส้นพิมเตอร์ก็เหมือนพิมพ์ไปออเดอร์ไปในครัวอันนี้มันจะเป็นส่วนของ POS ที่ว่ามีอยู่แล้วที่ไม่ไม่จะเป็นต้องเปิดเลตเตอร์ลองก็มีก็คือเป็นหมวดมูของอสินค้าหรือพวกอาหารนะแล้วก็เปเมนต์เมตอดก็คืออันเมื่อกี้ค่ะที่บอกว่าเป็นเกี่ยวกับการรับเงินจ่ายเงินเราต้องไปเพิ่มจากตัวแอคเคาติ้งมาจะมีนิดปัญหานิดหน่อยแต่ว่าถ้าเพิ่มเข้าไปในพอยต์ออฟเซลก็ให้แอคทีฟอินพอยต์ออฟเซลไปเลยมันก็จะขึ้นให้ให้แสดงในพอยต์ออฟเซลทีนี้มาดูตอนใช้งานเอ็กซ์ลองเราก็เปิดเป็นเซสชั่นขึ้นมาอันนี้รอแป๊บนึงมันโหลดหน้าอยู่ดูนี้ต่อก็ได้คือพอยต์ออฟเซลมันมันเค็มว่าใช้งานง่ายใช้ได้กับบุคคลที่เรามีอยู่เพราะมันใช้ในเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็สามารถได้ใช้ได้ทั้งตัวทัชสกรีนแล้วก็คีย์บอร์ดใช้ได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์โอเคอันนี้มาแล้วเรามาดูอันนี้ต่อก็หน้าตาปกติมันจะมาประมาณนี้แยกเป็นสองสองอันนี้เมนฟอร์กับตรงนี้เหมือนเขาเรียกระเบียงประมาณนั้นเราสามารถแก้ไขพวกนี้ได้เราอิดิตได้เพิ่มโต๊ะได้แก้ไขชื่อได้เพิ่มจำนวนคนได้อยากให้โต๊ะเป็นวงกลมเพิ่มขนาดอะไรได้หมดแล้วก็อันนี้เป็นสีโอเคมา
ดูการใช้งานก็เข้ามาตรงหน้านี้แล้วก็เหมือนเราก็เลือกสินค้าตัวนี้ตัวนี้มันจะมีวอนมูมาให้เป็นเครื่องดื่มมันก็จะแยกมาให้ได้ว่าเราแยกเป็นแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ก็เลือกมาหนึ่งอย่างตัวนี้มันสามารถแบ่งแบ่งบินในการจ่ายเงินได้จ่ายทีละบินก็ได้ในทีละรายการหรือกรณีเพิ่มเหมือนแขกที่มารับประทานอาหารเป็นไปสองคนแบบนี้ตัวออเดอร์ตัวนี้มันบอกว่าถ้าเรากดออเดอร์ปุ๊บรายการอาหารเหมือนที่เราสั่งก็จะไปแสดงที่ในครัวให้แต่ตัวนี้เหมือนมันต้องเซตติ้งกับพวกฮาร์ดแวร์ก่อนก็อันนี้การเพิ่มส่วนลดอันนี้เราแก้แก้ไขราคาได้เพิ่มหน่วยได้ว่าอยากซื้อห้าหน่วยแบบนี้เพิ่มส่วนลดปกติส่วนลดตรงนี้จะมีมาให้อยู่แล้วก็ลดไปห้าเปอร์เซ็นอะไรแบบนี้กรณีที่อยากลบรวมก็คลิกกลุ่มนี้มันจะแสดงค่าดีฟอลที่เราตั้งค่าไว้ให้ว่าเหมือนสิบเปอร์เซ็นก็โอเคไปแบบนี้มันก็จะขึ้นเป็นส่วนลดไว้ทีนี้มาถึงขั้นตอนเหมือนจ่ายเงินก็มันมีขั้นตอนอให้เลือกว่าเราจะจ่ายแบบไหนตามที่เราตั้งค่าไว้ในหน้าตั้งค่าก็ถ้าเป็นจ่ายเงินสดก็ก็กรอกจำนวนเงินลงไปกรณีที่เหมือนมันไม่เหมือนการจัดการสมาชิกแต่ดิมก็เหมือนอันเนี้ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณสมาชิกหรือไม่ก็ถ้าเราไม่เลือกไม่เลือกคอนโทรเมอร์มันก็เหมือนแขกทั่วไปถ้าเลือกมันก็เหมือนว่ามีสมาชิกของร้านอยู่แล้วก็เลือกมันจะเลือกขึ้นมาให้ว่าลูกค้าคนนี้ถ้าเสร็จแล้วเราก็กดวอลิเดตได้เลยหรือกรณีที่ต้องการออกเป็นเหมือนอินโวยก็คลิกเลือกได้แต่ถ้าไม่เลือกตอนนี้ก็เลือกตอนหลังก็ได้ไม่ออกก็วอลิเดตปกติก็จะมีเป็นบินให้ก็เน็ตออเดอร์ไปคราวนี้มาดูเรื่องรายการนี่เหมือนว่ามันจะมาแสดงในออเดอร์ให้ตัวที่เราเพิ่งเพิ่งจ่ายเงินไปเมื่อกี้ว่ารายการสินค้ามีอะไรบ้างลดไปเท่าไหร่รวมทั้งลิงก์ไปกับตัวสต็อกของสินค้าบางอย่างเหมือนน้ำดื่มพวกนี้ที่เราตัดสต็อกมันก็ตัดให้เองอัตโนมัติแล้วก็มันสามารถดูสรุปเหมือนเป็นเขาเรียกออเดอร์นะสิเหมือนวิเคราะห์การขายพวกนี้ก็เลือกเป็นตามตามที่เราต้องการดูข้อมูลเป็นสินค้าเป็นคอมบานีเป็นอะไรพวกนี้มันจะมีเป็นกราฟแต่นี้ข้อมูลมันมันมีแค่สองสามรายการดูอาจจะดูไม่ออกแล้วก็เกี่ยวกับรายงานขายไม่ออกโอเคมันจะมีปัญหานิดหน่อยนี่เหมือนว่าเมื่อกี้ที่เราเห็นเรื่องเรื่องฟลอร์มันคือตรงนี้เราไม่ต้องไปแก้ข้างในนู้นก็ได
นางเทเบิลนางลายแก้อันนี้ได้หมดเลยแล้วก็เรือปิเตอร์อันนี้ต้องลงโมดูลเสริมเกี่ยวกับไอ้พวกฮาร์ดแวร์นู่นนี่นั่นนิดหน่อยเพื่อที่จะให้มันใช้งานตัวฮาร์ดแวร์ได้โอเคก็ใช้งานโอดูก็ประมาณนี้ค่ะ